function number 11 given the demand function and supply function in RM where x is the number of units of the product. First question, find the market equilibrium point and then kita find producer surplus. Okay, so first kita cari dulu market equilibrium point macam biasa dx equals to sx. Okay, demand negative x squared over 8 plus 5 over 2 equals to sx x over 2 plus 1. Okay. Saya simplify, saya darabkan dengan 4. So, negative x squared over 8 plus this one saya tak harapkan dengan 4 sebab nak samakan denominator so 20 over 8 equals to ni pun darab dengan 4 so 4x over 8 plus ni sebenarnya ini 1 this adalah over 1 so nak bersama denominator darab dengan 8 lah ok so this one akan jadi 8 over 8 Okay, sekarang kita nampak semuanya dah over yang sama. So, kita boleh terus ambil yang atas saja. Abaikan je yang bawah. Okay, then kita susun X coin plus 4X minus 12 equals to 0. We factorize. Then we get answer x equals to 2 and x equals to negative 6. Okay, sebabkan uh, x tu adalah kuantiti so x equals to 2. Then nak cari y pula. Nak cari y kita start masuk dalam mana-mana function. Kita gunakan function sx sebab lagi simple. So x over 2. So 2 over 2 plus 1. Nak guna dx pun boleh eh. Uh, saya guna sx sebab dia nampak simple. Senang nak so. So 1 plus 1, 2. So to conclude, market equilibrium point 2, 2. Okay, next kita nak find producer supplies. Okay, producer supplies adalah PS di mana dia punya so, uh, formula X times Y minus integrate 0 until X function dia sebabkan producer dia guna supply lah SX ok then kita masukkan X 2 Y pun 2 0 until 2 function untuk S X over 2 plus 1 BX ok then this one kita darab dapat 4 Minus integrate this one. So x squared over 4 plus x. 0 until 2. Then 4 minus kita substitute value. 2 squared over 4 plus 2. Minus with 0 tak ada. So 4 we get answer RM. 1 ringgit. So, siap soalan nombor 11. Continue question number 12. Given that demand and supply function are P1 and P2. Where X is the quantity produced. Okay, first kita nak find equilibrium point for the commodity. Kita nak cari market equilibrium point dulu. Okay, so macam biasa kita samakan DX dengan SX. Tapi kat sini dia guna P1 dengan P2. So, P1X equals to P2 X. Ha, sama juga. Ha, dia guna huruf je yang berlainan. So 12 minus X over 50 equals to X over 20 plus 5. So kita calculate. Pindahkan this one ke sebelah. Kaya di plus lah. Pindah sebelah kaya ditambah. So, 1 over 20 plus 1 over 50. Akan jadi 12 minus 5 akan dapat 7 equals to 
x over 20 plus x over 50. So, 7 equals to 7x over 100. Then, 700 equals to 7x. x equals to 100. Okay, dah dapat dah nilai x. Sebabkan soalan nak point, so kita kena cari nilai y lah. So, nak dapatkan nilai y, kita sub masuk. y equals to, kita ambil P2 punya function. This one, masukkan. So, 100 over 20 plus 5. So, we get 10. So, go to conclude. Market equilibrium point. 100 and 10. Okay, question B. Shit, the consumers and producers surplus regions on the same graph. Hence, find the consumer surplus and producers surplus. Okay, sekarang ni kita kena lukis graph dan uh, shit kawasan CS dengan PS. Lepas tu baru cari apa nilai CS dan PS. Okay, kita lukis dulu. Okay, P1 dengan P2. P1 ni adalah demand, P2 ni adalah uh, supply. Ini refer kepada demand. Ini refer kepada supply. Macam mana nak tahu, uh, ikut soalan lah. Tapi kalau dia tak bagi tahu, uh, negatif tu, negatif X ke, negatif X square ke, itu adalah demand. Positif X ataupun positif X square tu adalah supply. Okay, kita lukis graf yang pertama, demand. Demand dia negatif, negatif linear. Ha, ni power X power of 1 dia negatif linear. So ha, straight line lah turun. Okay. Lepas tu ha, supply pula ni demand. So tanda dulu demand. Supply function pula dia positif X. So dia naik. Naik dekat berapa? Dekat 5. So tuan naik sikit lah kat sini. Tarik. Ni adalah SX. Ni 5. Okay. Lepas tu kita kena lorekkan kuasa mana uh, CS dengan PX. Yang setanda dot-dot-dot ni untuk market ke brown point eh. Market ke brown point kita adalah 110. Tu MEP kita. Okay. Lepas tu nak shape-nya bahagian atas ini refer kepada CS. Bahagian bawah. Ya, ni refer kepada PS. Okay, so, siap shade. Okay, lepas shade, dia kata cari consumer dengan producer supplies. So, kita cari CS dengan PS. Okay, formula CS, kita integrate 0 until X. X tu berapa? 100 tadi kita dah cari. So, 100. Function apa? Function demand. 12 minus X over 50 dx. Minus X and Y. X 100, Y 10. Okay, then kita pun integrate. 12 X minus X square over 100. 0 until 100. Minus 1000. Then kita sub value. Zero tak perlulah sebab dia memang dapat zero juga. Minus 1000. Then we get answer RM 100. Okay. Now kita nak find PS pula. Okay. PS formulanya adalah X darab Y. So 100 times with Y 10 minus we integrate zero until X. Function dia supply. Supply adalah X over 20 plus 5 dx. Then we get 1000 minus integrate X square over 40 plus 5x. Integrate from 0 to 100. Then we substitute value. Then we calculate, we get RM 
250. So, siap soalan nombor 12.